படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த சத்காரம் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாமா இல்லை தீபாவளி என்ஜாய் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சேன் நான் சர்க்காரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்து அப்புறம் தீபாவளி என்ஜாய் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தேட்டர் போட்டு போயிட்டேன் ஒரு அதிக தொகை செலவு பண்ணி தான் அந்த படத்துக்கு நான் டிக்கெட் புக் பண்ணேன் டிக்கெட் கிடைச்சது எனக்கு ஸோ எனக்கு சின்ன வருத்தம் இருக்குது இதில் இருந்தாலும் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வருத்தம்லாம் வந்து காணாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம சர்க்கார் படம் சரி ஓகே சர்க்கார் படத்தை பற்றி பேசுகிறது முதல்ல எல்லாத்துக்கும் தீபாவளி நல்ல வாழ்த்துக்கள் வந்துருக்கு இப்போ சர்க்கார் படத்தை பற்றி பேசுவோம் சர்க்கார் படம் நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் பார்க்காம இருக்கீங்க தேட்டரில் அப்படின்னா உடனடியாக எப்படியாச்சும் தேடி பிடிச்சி நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் பிடிச்சி கிழிச்சு எதோ ஒன்று பண்ணி தேட்டரில் போய் படத்தை பார்த்துருங்க ஃபஸ்ட் நாளே இந்த இந்த ஒரு ஒரு தீபாவளி திருநாள்லேயே நீங்கள் போய் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் இது இதை வந்து இந்த படம் வந்து அரசியல் படம் சொல்லி சொன்னாங்க ஆமாம் அரசியல் படம் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை இந்த அரசியல் படத்தில் அவங்க எப்படி டிஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருக்காங்க எந்த விஷயத்தை சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத அழகா அழகாக வந்து முருகதாசன் வந்து பிச்சு பிச்சு அப்படியே புட்டு புட்டு வச்சுருக்காரு நம்ம முருகதாசன் அவன் பாராட்டியே வேணும் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழாம் அறிவு படம் அந்த அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கத்தி படம் துப்பாக்கி படம் அந்த மாதிரி நிறைய படம் எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தில் அவ்வளோ அழகாக தூக்கி பிடிச்சி அந்த மக்களுடைய ஏழாமை மக்களுடைய ஒரு பின்னடைவு இந்த நாடு எந்த அளவுக்கு வந்து பின்னாடி போயிட்டுருக்கு அதாவது வடுங்கள் கிடக்க கிடக்க இந்த நாடு எப்படி பின்னாடி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே காமிச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு முருகதாஸ் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்கு இந்த கதையை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க கூட உட்காந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பேர் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் உயர் முருகதாஸ் சர்க்கார் ஆடிய டான்ஸில் ஸ்டேஜ் கூட்டு வச்சு இது பண்ணியிருப்பார் கரெக்டாக கௌரவப்படுத்தியிருப்பார் அவர் ஏன் பண்ணார் அப்படிங்கிறத படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அப்போ அழகாக வந்து ஒரு ஸ்கெட்சாக அப்படியே ஒரு பிசுறு தட்டாமல் எனக்கு வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்டாக ஒரு பொருள் கிடச்சிருச்சுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் நீங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயத்துக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிருச்சுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் எவ்வளோ சந்தோஷம் பண்ணிடுவீங்க அந்த சந்தோஷத்தை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்க்கர் ஆடிய இடத்துல நம்ம ஏற முடியாத சேர்ந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போது இந்த படத்தோட தளபதி இந்த படத்தோட தளபதி நம்ம தளபதி நம்ம எல்லாத்தோட தளபதி இவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடி அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம தளபதி வந்து இந்த இது பார்த்துருப்பீங்க இது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டாக இந்த படத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிஸ்ஸல் படத்தில் பண்ணியிருப்பார் இந்த படத்தில் ஒரு சீன் அவர் பண்ணியிருக்கார் ஆ சான்ஸே கிடையாது அப்புறம் அவர் இது வரைக்கும் நான் வந்து இவ்வளோ ஸ்டைலாக பார்த்துருக்கேன் இவ்வளோ கிளாஸாக பார்த்துருக்கேன் இவ்வளோ மாதம் பார்த்துருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இந்த படத்தில் இது வரைக்கும் எனக்குள்ள எனக்குள்ளே விஜயை பற்றி இப்படி இப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதை விட ஒரு குறைஞ்ச ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்படி எகிரி போய் நிற்கிதுங்க ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ அழகான நடிப்பு தேர்ந்தெடுத்த நடிப்பு பா சான்ஸே இல்லை ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸின்னா அந்த சென்டிமெண்ட்ஸில் ஒரு சென்டிமெண்ட்டான இடத்துல ஒரு பெரிய ஆள் பணக்காரன் மிகப்பெரிய பணக்காரன் மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஃபீல் பண்ணானா அவன் எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத நினச்சி பாருங்கள் அதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் தேட்டரில் கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும் அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம முருகதாஸ் வந்து தெளிவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு தளபதி அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காரு அதுக்கு அடுத்தது ஒரு சந்தோஷமான சீன்னா அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணா எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தளபதி டான்ஸ் செம்ம செம்ம டான்ஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்கும்போது கூட எனக்கு கூஸ் பூம்ஸ் ஆகல தேட்டரில் போய் உட்காந்து அது வீடியோவை பார்க்கும்போது தான் அல்லு தெரிக்க விட்டுச்சு எல்லா சாங்குமே ஆனால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தில் எந்த சாங்குமே இருக்குங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த ஒருவர்கள் புரட்சிங்கிற ஒரு சாங் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு சாங் மட்டுமே இருந்திருந்தால் போதுமான விஷயம் செம்மையாக இருந்திருக்கும் அப்புறம் நம்ம தளபதியோட டான்ஸ் சொல்லியாச்சு இது சொல்லியாச்சு அப்படி மற்ற எல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ ஃபைட்டு ஃபைட்டு ராம் லக்ஷ்மன் வந்து ஸ்டன் டேரக்டர் இவங்க ஆந்திராக்காரங்க ஸோ இவங்க வந்து அங்கே வர மாதிரி ட்ரெயினிங்லாம் அடிச்சு நிப்பாட்டுற வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் சீன் வச்சுருவாங்களோ அப்படின்னு பயந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம தளபதியை பார்க்காத ஒரு ஒரு ஃபைட் சீன் வச்சுலாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த படத்தில் அப்படி தெரிக்க விட்டுருக்காரு நம்ம தளபதி அப்புறம் பீத்தி சுரேஷ் பீத்தி சுரேஷை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் ஓமை கட் போன சாங் வந்துச்சு அந்த சாங்கில் எப்போவுமே நான் விஜய் சாங்ஸ் ஒரு டான்ஸ் வருதுன
அப்புறம் கீர்த்தி சுரேஷோட ஆக்டிங்கும் ஓகே சூப்பர் நல்லா இருந்துச்சு அவங்கள பற்றியெல்லாம் பெருசாக பேசணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பேசணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்ட்டு இல்லை ஆனால் பேசி தான் ஆகணும் பட் வந்து இதோட போதும் தளபதி பற்றி நம்ம பேசியாச்சு நிறைய பேசியாச்சு அடுத்து வரலட்சுமி சாரத்குமார் இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லி ரோலு செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு அதாவது இந்த கதையை வந்து ஒரு சின்ன நாட்டு கூட ரிவீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு கதையை பற்றி எதுவுமே சொல்லாமல் இருக்க நண்பர்களே அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பல கருப்பையா ராதரவு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு அரசியல் தலைவர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதோட எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்டே கொடுத்துருக்காங்க தான் நான் சொல்லுவேன் பேக் பண்ணியிருக்காங்கலாம் சொல்லுவேன் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆக்டிங் அவங்க ரெண்டு வந்து எப்பயுமே ஓவராலாக இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த தீபாவளி திருநாள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் இது கடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லித்தாகணும் இன்றைக்கி நான் அந்த படத்தை பார்த்து முடிச்சுட்டு தேட்டர் விட்டு வெளில வந்தேன் வெளில வந்தோம்னா சரி இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இன்றைக்கி தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து நம்ம அதை வந்து யூடியூப்பில் போடலாம்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணிவிட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் யாருமே தெரியாதவங்களாம் வந்து கூட படம் சூப்பர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொள்ளாச்சி ரசிகர் மன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டு பண்ணணும் சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் வந்தார் என்னோடய நல்ல நேரம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் ஒரு பேட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் படம் எப்படி நான் இருக்குது படத்தை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் கேட்டோன்னா அவர் ஒரு பதிலாக சொன்னார் அதை நான் இந்த வீடியோ முடிச்சோன்னே அதாவது இந்த வீடியோட எண்ணில் நான் உங்களுக்கு கேட் பண்ணுறேன் அது இதை பாருங்கள் ப்ளஸ் தேட்டர் விட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஷோக்கு போகக்கூடிய ரசிகர்கள் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வாத்தியம் படிக்கிறவங்கலாம் கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள வச்சு அடித்து செம்ம தார் முறை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதாவது படம் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு கூடிய ஈகர்னஸ் வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அதை அப்படியே பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தோடனே ஒரு மூணே நிமிஷம் இருந்தாங்க நான் வீட்டுக்கு வந்து சேர்த்துட்டேன் வந்தோடனே எந்த வேலையுமே செய்யலை நான் போய் அம்மாவை பார்க்கல நான் போய் மருமகளை பார்க்கல யாரையுமே பார்க்கல இல்லையா மருமகனா அக்கா பொண்ணு எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு மேலே ஓடி வந்து இது பண்ணியாகணும் ரிவ்யூ பண்ணியாகணும்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்தாச்சு ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பூஸ் பூம்ஸாக இருந்துச்சு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா நம்ம மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே நன்றி விஷயம்